മക്കളെ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വേഗം തന്നെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മിസ് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിച്ചു തരാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക അതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതിനുശേഷം മിസ് പറയുന്ന ആൻസർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സെല്ല് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം പോപ്പുലേഷൻ ടിഷ്യൂ എന്ന് അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓരോന്ന് കൂടി ചേർന്ന് എന്താകുമെന്ന് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മുടെ സെൽ നമ്മുടെ സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ തെറ്റിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർഡർ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാലോ റെഡി അപ്പോൾ ഇത് മിസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി തരട്ടെ സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ പേജിലായിട്ട് എഴുതി തരാം ഇവിടുത്തെ സെല്ല് സെല്ല് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ല് അഥവാ കോശം സെൽ അഥവാ കോശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഉണ്ടാവുക സെൽ അഥവാ കോശം കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നു ടിഷ്യൂ കലകളായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇനി കലകളൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഓർഗൻ അഥവാ അവയവം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവയവമായിട്ട് എഴുതാം ഇനി അവയവങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എന്തായിട്ട് മാറും പല പല അവയവങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അഥവാ അവയവ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇനി പല പല അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും മക്കളെ പല പല അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് അതൊരു ഓർഗാനിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഒരു ജീവി അല്ലേ ഓർഗാനിസം അഥവാ ജീവി എന്ന് പറയാം ഇനി പല പല ഓർഗാനിസംസ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസം അല്ലേ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ ജീവിഗണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ജീവിഗണം ഓക്കെ ഇനി പല പല പോപ്പുലേഷൻസ് അതേ ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് പക്ഷികളുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അങ്ങനെ പല പല പോപ്പുലേഷൻസ് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും അതിനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ ജീവി സമുദായം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ റെഡി സെറ്റ് ആയല്ലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റെം സെൽസിന് എന്തോ ഒരു സംതിങ് ഒരു പരിപാടി നടന്നിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വിത്ത് കോശങ്ങൾക്ക് ഈ നടക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയ എന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് കോശങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള സെൽസ് ആയിട്ട് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് പ്രക്രിയയിലൂടെ ആയിരിക്കും മക്കളെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്ത് പ്രക്രിയ ആയിരിക്കും യെസ് നമ്മുടെ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരാ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അഥവാ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്ത് പറയും കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണം വൽക്കരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് അടുത്തത് വൈ സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് ഗെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ ഈ ഒരു വിത്ത് കോശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഇത്ര അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് പലതരത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഡയബറ്റിസ് പാർക്കിൻസൺ ഡി
ഡൈറ്റൽസ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ മലയാളം ഉണ്ട് സൈലം എന്ന് പറയുന്നത് നീണ്ട കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് കുഴലുകളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഇനി അപ്പോൾ ഫ്ലോയം ആയിരിക്കും എന്നുണ്ടാവുക കുഴലുകളായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട പരസ്പര ബന്ധിത കോശങ്ങൾ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചതാരായിരിക്കും ഫ്ലോയം ആയിരിക്കും പാരങ്കൈമിയാണ് ഏറ്റവും ലഘുഘടനയിലെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും പാരങ്കൈമി ആയിരിക്കും ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്തത് ഈ സൈലം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് ടു വേരിയസ് പാർട്ട് ഫുഡിനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആരാണ് ഫ്ലോയം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്ലോയം ഇവിടെ ആരായിട്ട് അതെ സി ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിമസ് എന്ത് ചെയ്തു സി ഫൈവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിന് സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ പാരഗൈമിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിസ് ഇതെ എ സിക്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ട്യൂബ്സ് ഫോം ഫ്രം ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൈലം സൈലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ ലീവ് അല്ല ടു ദ ലീവ്സ് അല്ലെ ലീവ്സിലേക്ക് വാട്ടർ മിനറൽസും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ്ങും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ അനിമൽ ടിഷ്യൂസ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് റൈറ്റ് എനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേതാണ് മക്കൾ ഈ അനിമൽ ടിഷ്യൂസ് രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇവൻ ആരാണ് ഈ എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എപ്പി തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എപ്പി തീലിയൽ എപ്പി തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഇനി ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഓക്കെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നാ നമ്മുടെ നാടികല എന്ന് പറയും ഓക്കെ നാടികല ഇതെന്നാണ് മക്കളെ ആവരണകല ആവരണകല ഇതെന്നാണ് നാടികല ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓരോ ധർമ്മം വിധം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തെപ്പിത്തിയിലെ ടിഷ്യൂ അഥവാ ആവരണകല എന്നാണ് ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് കവർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ബോഡി പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ബോഡി ഓക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ എപ്പിത്തിയിലെ ടിഷ്യൂ എന്ന് ചെയ്യും കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ബോഡി ഇനി നാവസ് ടിഷ്യു നാടികാലം എന്താ ചെയ്യാ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് മിസ് ആ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് അതാണ് നാടികല അപ്പം ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളത് ഏത് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ദ കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ബോഡി ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഏതായിരിക്കും മക്കളെ നമ്മുടെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ അഥവാ ആവരണകല എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ അഥവാ എന്ത് പറയും ആവരണകല ആവരണകല ഓക്കെ കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രണം ഏകോപനം നിർവഹിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും നേരത്തെ കണ്ടു നർവസ് ടിഷ്യൂ നർവസ് ടിഷ്യൂ അഥവാ നാടികല അടുത്തത് ഇനോബൽ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മൂവ്മെന്റിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ മസ്ക ടിഷ്യൂ അല്ലെ പേശി കലയാണ് പേശികല ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ റെഡി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സോ ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ലേബിൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓക്കെ ഇവിടെ വൈ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്കിംഗ് മാറിപ്പോയതാണ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗമാണ് ഇതാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡക്ട് അതാണ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സും വൈ എന്താണ് മക്കളെ എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് വാസ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീജവാഹി എന്ന് പറയും ബീജവാഹി ഓക്കെ ഇനി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി
യൂറേറ്റാർ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വൃഷണത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പോംസ് അഥവാ പുംബീജത്തിന് വഹിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ അവിടത്തേക്ക് എത്തുന്നു നമ്മുടെ യൂറേറ്റാർ അഥവാ മൂത്രനാളിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതാണ് ആരുടെ പണി ബീജവാഹിയുടെ പണി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കഴിഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ റെഡി അടുത്തത് അടുത്ത് എന്താണ് അതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായാലും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായാലും ഓരോന്നിൻ്റെയും ചിലപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കുട്ടികളൊന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സോ ദ ഫിഗർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ചൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പരാഗരേണുവിൻ്റെ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് എക്സ് ഇവിടെ ഏതാണ് മക്കൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇത് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് മക്കൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് അത് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് മലയാളത്തിലും ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാം ഇനി റൈഡ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ എക്സ് ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ എക്സിന് ലാസ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഒന്നാമത്തെ ഈ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വിഭജിച്ച് രണ്ട് പുംബീജമായിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ജനറ ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ്സ് ഇൻറ്റു ടു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആ നമ്മുടെ പോളിനേഷൻ ശേഷം പരാഗണത്തിന് ശേഷം ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് വിഭജിച്ച് രണ്ട് പൊമ്പീജമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് വേണം അവിടെ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ റെഡി ഇനി അപ്പം ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ മാർക്കറിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്ന് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ എഴുതിച്ചോ അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ന് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് പോയിട്ട് എന്ന് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് എഗ് സെൽ അഥവാ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു മക്കളെ സൈഗോട്ട് അഥവാ സിക്താണ്ഡമായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ പുംബീജം ആദ്യത്തെ പുംബീജം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എഗ് സെൽ അണ്ടവുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സിക്താണ്ഡമായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പുംബീജമോ രണ്ടാമത്തെ പുംബീജം അഥവാ സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ന് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് സെൻറ്ററിലുള്ള രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കൂടി ചേരും അല്ലേ രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്താകുന്നു എൻഡോസ്പേമായിട്ട് മാറുന്നു എൻഡോസ്പേമായിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് ഈ സൈഗോട്ടിന് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എംബ്രി ആയിട്ട് മാറില്ല ആ സമയത്തുള്ള ഫുഡ് നറിഷ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ാണ് നമ്മുടെ എൻഡോസ്പോമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗത്തിൽ ശരീര വളർച്ച നടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരം പോഷക ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കൗമാര കാലത്ത് പാലിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും നാല് ആഹാരശീലങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അഡോൾസൺ സ്റ്റേജിലുള്ള നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നാല് ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ആ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുതാം അതേപോലെ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ റൈറ്റ് ഫുഡ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് പൾസസ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വറുത്തത് പൊരിച്ചതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ ഷുഗറും സോൾട്ട് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുക പഞ്ചസാര ആയാലും ഉപ്പ് ആയാലും ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ബോട്ടിൽ ആയിട്ട് ഡ്രിങ്ക്സും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഐസ്ക്രീംസ് ആയാലും ചോക്ലേറ്റ്സ് ആയാലും സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയാലും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പരിധിയിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് അധികം കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ അതെ ഒരു പിക്ചർ
ആയിട്ടാണ് പ്ലാസിന്റെ വഴിയായിട്ടാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിലൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മുടെ മദറിന്റെ ബ്ലഡ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആവാതെ നോക്കുന്ന ആരെന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസിന്റെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലാസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇത് ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് നോക്കി വെച്ചോ ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ തന്നെ പല പല വെറൈറ്റീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ ഇവിടുത്തെ അങ്കോറ ഞൊടിയൻ കട്ട്ല ഓർക്കിഡ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഏത് കൾച്ചറാണ് അത് എന്തിനെയാണ് കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏതിന് റിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്കോറ അങ്കോറ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനായിരുന്നു മക്കളെ അങ്കോറ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുയലിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പം മുയലിനെ വളർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കും ക്യൂണി കൾച്ചർ ഓക്കെ മുയലിനെ വളർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കും ക്യൂണി കൾച്ചർ മുയല് മുയൽ ക്യൂട്ടല്ലേ അപ്പം അതോട് ക്യൂണി കൾച്ചർ ഓക്കെ അതായത് എന്നാണ് റിയറിങ് ഓഫ് റിയറിങ് ഓഫ് റാബിഡ് റാബിഡിനെ വളർത്തുന്നതാണ് എന്താ ക്യൂണി കൾച്ചർ അടുത്ത ഞൊടിയൻ എപ്പി കൾച്ചർ ആണ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ വളർത്തുന്നതായിരുന്നു മക്കളെ തേനീച്ചനെ വളർത്തുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാം റിയറിങ് ഓഫ് റിയറിങ് ഓഫ് ഹണീബീസ് ഹണീബീസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ തേനീച്ചൻ വളർത്തുന്നതാണ് എന്ത് അതാണ് നമ്മുടെ എപ്പി കൾച്ചർ ഇനി കട്ട്ല അവിടെ റിയറിങ് ഓഫ് ഫിഷ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫിഷിനെ വളർത്തുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫിഷ് ഭയങ്കര ബിസി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് എന്താണ് പിസി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ ഓക്കെ അടുത്ത ഓർക്കിഡ് ഓർക്കിഡിനെ വളർത്തുന്ന ഫ്ലവർ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഫ്ലവറിനെ വളർത്തുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കും ഫ്ലോറി കൾച്ചർ അപ്പൊ അതെന്താണ് കൾച്ചർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൾച്ചറിങ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിന് പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതിനെയാണ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പക്ക ക്ലിയർ ആയില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓവറേഡ് നേരെ ഈസ്റ്റർ ചെയ്യും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റസിന് നേരെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതായത് വൃഷണം അതായത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൂ തരാം ഓവറി സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സ്ത്രീ ഹോർമോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആണിത് ഈസ്റ്റർ ജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റസിന് നേരെ എന്തായിരിക്കും വരാ ടെസ്റ്റസ് അഥവാ വൃഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പുരുഷ ഹോർമോൺ അഥവാ നമ്മുടെ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആണ് ഇവിടെ വരിക അല്ലേ അത് ഏത് ഹോർമോൺ ആണെന്നുള്ളത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മറക്കരുത് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് നമ്മുടെ ലൈവ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലൈവ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും ഇതിപ്പോൾ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ന് ചെയ്യാൻ മറക്കാതെ ഓരോ ദിവസവും രാത്രി കൃത്യം ഏഴരയ്ക്ക് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൈവ് മിസ്സാക്കാതെ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്